শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব পঞ্চম অধ্যায় সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবলস কনস্ট্যান্ট এবং বিভিন্ন রকম অপারেটর সম্বন্ধে তো আজকে আমাদের লেকচার নাম্বার পাঁচ আমরা লেকচার শুরু করি তাহলে ওকে তো প্রথমে আমরা ভ্যারিয়েবলস সম্পর্কে জানবো ভ্যারিয়েবলস ভ্যারিয়েবলস ভ্যারিয়েবলসকে আমরা বাংলায় বলি চলক তো চলক জিনিসটা কি চলক জিনিসটা হচ্ছে যে যার মান পরিবর্তনশীল তাকেই আমরা বলি চলক যেমন আমরা ছোটবেলায় দেখে আসছি এরকম অঙ্ক করছি যেমন ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল সরি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল সেভেন্টি আমরা এই টাইপের প্রবলেম দেখে আসছি এখানে এক্স এবং ওয়াই এদের মান হচ্ছে পরিবর্তনশীল এক্স ওয়াই বিভিন্ন রকম মান হতে পারে তো এরকম আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম লিখি সেই প্রোগ্রামেও বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবল আমরা ব্যবহার করে থাকি যে ভ্যারিয়েবল গুলোর মান পরিবর্তনশীল আমরা আগের লেকচারে দেখে আসছি যে আমরা এরকম প্রোগ্রাম লিখছিলাম যে ইনক্লুড ধারাবাহিকতায় আমরা ডাটা টাইপ সম্বন্ধে জানছিলাম ডাটা টাইপ ছিল ইন্টিজার কিংবা ফ্লোট এই টাইপের ডাটা টাইপ আমরা শিখছিলাম আচ্ছা তো সেখানে আমাদের একটা লাইন ছিল এরকম যে আমরা এরকম তারপরে সাম লিখছি এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ এ বি এর মানটা পরিবর্তনশীল এবং এ বি এর মান পরিবর্তন হলে সামের মানটাও পরিবর্তন হবে তো এই যে ভ্যারিয়েবল গুলো এই ভ্যারিয়েবল গুলো আমরা কিভাবে লিখবো সি প্রোগ্রামে বা কি ধরনের ভ্যারিয়েবল লেখা যাবে বা কি লেখা যাবে না এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা মূলত এখন আলোচনা করব তো সি প্রোগ্রামে আমরা যে ভ্যারিয়েবল গুলো ইউজ করতে পারি সি প্রোগ্রামে ভ্যারিয়েবল লেখার জন্য আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারি আমরা বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জেট পর্যন্ত অক্ষর ব্যবহার করতে পারি ছোট হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেট পর্যন্ত অক্ষর ব্যবহার করতে পারি তারপরে আমরা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা তো এই যে এই সংখ্যা বা এই চলকগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো ভ্যারিয়েবল হিসেবে আবার আমরা বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন শব্দ এটাকে আমরা ভ্যারিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এখন এইগুলোর মধ্যে কিছু নিয়ম আছে যে এইটা করা যাবে বা এটা করা যাবে না সেই জিনিসগুলো আমরা এখন দেখব যে কি নিয়মগুলো আছে আমাদের এখানে আচ্ছা আমরা যদি এই কাজটা করি যে কোন একটা ভ্যারিয়েবল সে আমরা ভ্যারিয়েবল লিখলাম যে তো যখন আমরা এখানে ছোট হাতের এ বি লিখছি অবশ্যই গোটা প্রোগ্রামের মধ্যে যখন আমরা এই ভ্যারিয়েবল গুলো ব্যবহার করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে এ বি বা সাম এটা ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হবে আমরা চাইলে এটাকে বড় হাতের অক্ষরে লিখতে পারবো না যদি আমরা বড় হাতের অক্ষরে লিখি তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে পারবো এটা আমরা বলছি আচ্ছা শব্দ ব্যবহার করা কেমন যে আমরা লিখতে পারবো যে রোল এটা একটা ভ্যারিয়েবল কিংবা আমরা লিখতে পারবো আহ ছোট হাতের রোল নাম্বার এটাও একটা ভ্যারিয়েবল ওকে কিন্তু এরকম এগুলো আমরা লিখতে পারবো এই ভ্যারিয়েবল গুলো আমাদের লেখা যাবে যেটাকে আমি সবুজ কালারে দেখাচ্ছি যে এই ভ্যারিয়েবল গুলো আমরা লিখতে পারবো কিন্তু যদি আমাদের ভ্যারিয়েবল গুলো যদি এরকম হয় যে ওয়ান রোল এই যে ভ্যারিয়েবল যেটাকে আমরা লাল কালারে দেখবো এই ভ্যারিয়েবলটা আমরা লিখতে পারবো না সবুজটা হচ্ছে আমরা পারবো লালের রকমটা হচ্ছে পারবো না অর্থাৎ কি হচ্ছে যে আমরা অক্ষর গুলো ব্যবহার করে যে কোনো শব্দ তৈরি করতে পারবো কিন্তু আমরা সংখ্যাটাকে শব্দের আগে ব্যবহার করতে পারবো না ওকে আমরা এটা লিখতে পারবো লাইক রোল 
लिखते रोल मन कर शब्द लिखते हम शुदुम्रेडिएिन्हर लिखबोबल
পায়ের মান এটা একটা অনেক বড় মান এটা সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে এটা শেষ পর্যন্ত আমরা বের করতে পারি না কখনো এটা একটা অমরত সংখ্যা আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য দশমিকের পরে এই চারটা ঘর ব্যবহার করে থাকি এটার মান সব সময় আমাদের নির্দিষ্ট যে এটা পায়ের মান সব সময় হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটাই হবে এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট কিংবা ত্রিভুজের যদি আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমাদের সূত্রটা কি ইউজ করা হয় আমাদের আমাদের সূত্রটা থাকতে হচ্ছে পাই গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখানে যে ই যে পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের ধ্রুবক মান অর্থাৎ এই মানটা অপরিবর্তনশীল এটা সবসময় এরকমই থাকবে এই মানটার কোনো পরিবর্তন নেই এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক তো কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক এই জিনিসটা আমরা আগের লেকচারে দেখছিলাম যে কিভাবে আমরা ধ্রুবক ঘোষণা করব তো ধ্রুবক ডিক্লারেশনের জন্য আমাদের ফর্মেটটা ছিল এইরকম যে হ্যাশ ডিফাইন তারপরে হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট নেম তারপরে হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ওকে এইভাবে আমরা হচ্ছে ধ্রুবকটা ডিফাইন করছিলাম ওকে তো এখানে লাইক আমি যদি পায়ের মানটা ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে ডিফাইন করব আমরা লিখবো এভাবে যে ডিফাইন ধ্রুবকের নাম হচ্ছে পাই তারপরে এর মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স অর্থাৎ এই যে ডিফাইন ডিফাইন এই যে ডিফাইন এরপরে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট নেম কনস্ট্যান্ট নেম হচ্ছে আমাদের পাই তারপর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তো এইভাবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি এভাবে ইউজ করতে না চাই তাহলে প্রোগ্রামে যেখানে পায়ের মান প্রয়োজন সেখানে আমাদেরকে পায়ের মানটা হাতে কলমে লিখে দেখাইতে হবে যে এখানে আমাদের পায়ের মান দেওয়া আছে ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের তো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পড়াশোনা হচ্ছে কি যে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে ধ্রুবক ও চলকের মধ্যে পার্থক্য এই জিনিসটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা অবশ্যই ধ্রুবক এবং চলকের মধ্যে পার্থক্য এটা শিখে রাখবো এটা পরীক্ষায় দুই মার্কের কোশ্চেন হিসাবে আসার খুবই সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে ধ্রুবক এবং চলকের মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে আমরা সবাই অপারেটর চিনি লাইক যোগ চিহ্ন যেমন যোগ চিহ্ন এটা হচ্ছে অপারেটর এই যোগ চিহ্ন দেখলে আমরা কি বুঝতে পারি যোগ চিহ্ন দেওয়া থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে এইটার আগে পিছিয়ে যে মানগুলো আছে তাদেরকে যোগ করতে হবে কিংবা বিয়োগ চিহ্ন বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে আমরা বুঝি কি যেটার আগে পিছিয়ে যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে কিংবা থাকে আমাদের হচ্ছে গুণ চিহ্ন সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের স্টার চিহ্নটা হচ্ছে আমাদের গুণ চিহ্ন এই যে স্টার চিহ্ন আমরা গুণ চিহ্ন হিসেবে স্টার চিহ্নটা ব্যবহার করি এটাকে আমরা সি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর ভাষায় গুণ চিহ্নটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাস্টেরিস্ক অ্যাস্টেরিক্স ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের তারকা চিহ্ন বা গুণ চিহ্ন আর ভাগ চিহ্ন হিসেবে ইউজ করা হয় এরকম হচ্ছে একটা অবলিক চিহ্ন ওকে অর্থাৎ আমি যদি বলি এই রকম যে যোগ সে যোগ যোগ হচ্ছে এরকম যে এ প্লাস বি আমি যদি বলি বিয়োগ বিয়োগ হচ্ছে এরকম যে এ মাইনাস বি আমি যদি বলি হচ্ছে গুণ তাহলে গুণ হচ্ছে এরকম হবে এ ইন্টু বি আমি যদি বলি ভাগ ভাগ হবে এরকম এ ডিভাইডেড বাই বি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে যোগ চিহ্ন বিয়োগ চিহ্ন গুণ চিহ্ন এবং আমাদের ভাগ চিহ্ন তো এইগুলাকে আমরা সি এর ভাষায় বলতেছি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কি যেন বলে অপারেটর আচ্ছা তো এরকম আরো অপারেটর আছে আমরা এখন অপারেটর গুলো সম্বন্ধে জানবো তো প্রথমে আমরা যে অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব এটাকে আচ্ছা এখানে আমরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অপারেটর গুলো জানবো যে অপারেটর গুলো আমাদের প্রোগ্রামের কাজে প্রয়োজন হবে প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যারিথমেটিক অপারেটর তো অ্যারিথমেটিক অপারেটর কোনগুলো এইমাত্র আমরা যে অপারেটর গুলো দেখলাম অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে যোগ গুণ বিয়োগ 
ভাগ এই অপারেটরগুলো কেমন বলি হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর আচ্ছা সি ভাষায় এই অপারেটরগুলো আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করে আসছি কিন্তু সি ভাষায় আর কিছু অ্যারিথমেটিক অপারেটর আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের ভাগ শেষ ওকে যারা অ্যালগরিদম ফ্লো চার্টের ভিডিওটা দেখছো তারা জানবা যে ভাগ শেষ চিহ্ন বলে একটা চিহ্ন আমরা ব্যবহার করছি তো ভাগ শেষ চিহ্নটা কেমন ছিল সেটা সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করব পার্সেন্ট চিহ্ন এই চিহ্নটাকে আমরা সি ভাষায় বলি হচ্ছে ভাগ শেষ চিহ্ন এটাকে বলা হচ্ছে মডুলাস মডুলাস বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলি মড ওকে এর কাজ হচ্ছে কি ভাগ শেষ নির্ণয় করা কেমন যদি আমাদের এরকম থাকে যে দশ ডিভাইডেড বাই দুই তাহলে এটা সমান সমান আমরা ফলাফল পাব পাঁচ কিন্তু যদি আমাদের থেকে এরকম যে দশ মডুলাস দুই তাহলে এটা সমান ফলাফল পাওয়া যাবে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ দশ কে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি এই যে চিহ্নটা এটা হচ্ছে আমাদের ভাগ চিহ্ন দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা ভাগ ফল পাবো পাঁচ কিন্তু যদি আমি এই চিহ্নটা ইউজ করি ভাগ শেষ তাহলে দশ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না তাই ভাগ শেষ হচ্ছে শূন্য কিংবা আমি যদি ধরো এগারো ভাগ শেষ চিহ্ন দিলাম এবং দুই দিলাম এই ক্ষেত্রে ফলাফল আসবে কত ওয়ান কারণ কি এগারো কে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ হয় ওয়ান কিংবা আমি যদি সতেরো এটাকে যদি আমি লাইক তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে দুই কারণ তিন পাঁচা পনেরো হাতে থাকে হচ্ছে আমাদের দুই তাহলে এই যে ভাগ শেষ চিহ্ন এটা সম্পর্কে আমরা চিনলাম যে ভাগ শেষ চিহ্নটা কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারতেছি ওকে তাহলে অ্যারিথমেটিক অপারেটর যেগুলো হচ্ছে সাধারণ বীজগাণিতিক কাজকর্ম করতে পারে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই টাইপের কাজ আমরা যে অপারেটর ইউজ করে করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক অপারেটর ওকে অ্যারিথমেটিক অপারেটরের পরে আমরা যেটা শিখব এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর लिखी विश्वसूचक चिन्ह व्यवहार कर लजिकल नट ओके तो कैम ए আমরা অলরেডি অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্টে এই চিহ্নটা এক জায়গায় ব্যবহার করছি এই চিহ্নটাও এক জায়গায় আমরা ব্যবহার করছি তিনটা সংখ্যার মধ্যে আচ্ছা একটা একই প্রোগ্রামে যদি আমরা দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লিপিয়ারের যে প্রোগ্রামটা এটা হচ্ছে এক দুই তিন চার তিন নাম্বার লেকচারে এটা দেওয়া আছে যে লিপিয়ারের প্রোগ্রামে আমরা দেখছি যে এই চিহ্নটা ইউজ করা হয়েছে এবং এই চিহ্নটা ইউজ করা হয়েছে এর কাজটা কি এর কাজটা হচ্ছে কি যে যদি কোনো দুইটা শর্ত থাকে যে এ গ্রেটার দেন বি এবং এ এ গ্রেটার দেন সি তাহলে দুই ক্ষেত মানে অর্থাৎ এ বি থেকে বড় এবং এ সি থেকে বড় এটা কিভাবে সম্ভব হবে যদি এবং কেবল যদি দুইটা দুইটাই সত্য হয় অর্থাৎ এ গ্রেটার দেন বি এটাও ট্রু এবং এ গ্রেটার দেন সি এটাও ট্রু এখন দুইটা একই সাথে সত্য হতে হলে এইটা বুঝানোর জন্য আমরা মাঝখানে এই যে ডাবল এন্ড এটা ব্যবহার করতেছি আর যদি যে কোনো একটা সত্য হওয়া প্রয়োজন ছিল আমাদের তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমরা মাঝখান হচ্ছে এই চিহ্নটা ব্যবহার করতাম এই চিহ্নটা ইউজ করা হতো অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে দুইটা একই সাথে সত্য হতে হলে আমরা এটা ইউজ করতেছি আর দুইটা আলাদা ভাবে যদি সত্য হওয়া দরকার হয় বা যেকোনো একটা সত্য হলেই চলবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লজিক্যাল অর চিহ্নটা ব্যবহার করতেছি ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর এরপরে আসে হচ্ছে আমাদের রিলেশনাল অপারেটর छोट चिन्ह सरि 
व्यवहार कर छोट अथवा समान सेम टाइप चिन्ह इक्वलिटरी इक्वल 4y এটা যদি আমাদের দেখানোর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ 2x 3y এটা 4y এর সমান এটা বুঝাইতে চাইলে আমাদের কি ইউজ করতে হবে এই রকম দুইটা ইকুয়াল চিহ্ন আর যদি আমি বলতে চাই যে 2x 4y 2x 4y এটা সমান না তাহলে আমরা ব্যবহার করব এই চিহ্নটা অর্থাৎ 2x আর 4y যদি সমান হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব দুইটা ইকুয়াল চিহ্ন আর এরা যদি সমান না হয় তাহলে আমরা ইউজ করব a ইকুয়াল চিহ্ন এটা হচ্ছে সমান আর এটার ক্ষেত্র হচ্ছে সমান নয় ওকে নাইস তাহলে আমরা এই চিহ্নগুলো চিনে ফেললাম সব তাহলে আমরা কি কি চিহ্ন আমরা একবার দেখে নেই আমরা এখানে চিহ্ন হচ্ছে লেস দ্যান চিহ্ন যেটা ছোট চিহ্ন গ্রেটার দ্যান বড় চিহ্ন रिलेशन सम्पर्क निर्णय कर संक्षेपे लिखते आलोचना नियमित बसा पढ़ाशुना करवाए सब समय सब जगह बला हम जो क्लस शुरू हो तक तो देखा
তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে থ্যাংক ইউ